Bueno, lo primero que rescatamos, previo al, al agradecimiento a ustedes por estar y, y difundir esto, es ese gracias de corazón por el esfuerzo. La palabra esfuerzo acá otra vez va dejando su mella. Esfuerzo y persistencia en el trabajo. Gracias Daniel, profesor Daniel Pagliarone, por el enorme empeño que le pusieron al ajedrez social, al ajedrez comunitario, comenzando de a poquito, me acuerdo cuando nos incentivamos con esos jugadores internacionales que vinieron a la hemeroteca Villa María, eh, que fuimos con Daniel y con otros eh, profesionales del área, a ver cómo hacían y cómo habían hecho para que el ajedrez sea un leitmotiv entre los niños y los adolescentes. Y desde ese día, viendo el ejemplo, nos pusimos a trabajar. Bueno, acá está la muestra, niños de primario y secundario, eh, dos grupos por, eh, por escuela de tres chicos cada uno. Así que bueno, están jugando para divertirse. No están compitiendo a ver quién le va a ganar a quién o, o a qué hora sale el ganador de esto. No, simplemente están mostrando su destreza, enseñando, perfeccionando el arte y se están divirtiendo con un juego que da a pensar. Yo siempre digo que el ajedrez es una de las formas de expresión que tienen los niños y los jóvenes, incentivados por los profes, que permite que veamos qué hay más adelante, que nos enseña a ver a través de una jugada qué podemos hacer más adelante en nuestras vidas y no quedarnos con lo de siempre, eh, con lo repetitivo que por ahí es lo que nos lleva al hastío. En una sociedad tan fragmentada, con tanto conflicto, creo que el ajedrez viene a ser uno de los remedios posibles, pero que no va a tener eficacia y eficiencia si no lo mantenemos en el tiempo. Y hasta acá el mantenimiento, yo quiero ser muy, tener, tengo mucha gratitud hacia el equipo tuyo, doctor, eh, profesor Pagliarones, y a todos los profesores de educación física que te acompañan, a Hernán, bueno, a todo el equipo. También agradecerle a la parte cultural de, de la municipalidad y a Núcleos Barriales, porque Núcleos Barriales complementa con otras actividades en casi todo el vasto sector de la ciudad que nos permite unir gente de distintos eh, trabajos, oficios, niveles y edades en un mismo todo. ¿no? Eso es muy importante y, y rescato. Un cierre de año realmente eh, afectivo, efectivo en cuanto a que se logran los objetivos y muy feliz de que lo podamos estar haciendo en conjunto.